。东平郡王说想闭门休养，但是我在他房门口闹出这么大的动静，既没听到他的声音，也不见他的人，我怀疑他根本就不在郡王府里。柳明月说，东平郡王是皇上派来查老爷子的，老爷子要在小丘陵和皇上的人正面对抗。难道是陈玉得到风声，去小丘陵了？但他明明是皇上的人，为什么要偷偷摸摸的呢？他肯定是不想让某个人知道。以他对我的态度来看，我的身份应该还没有被曝光，但他又是在提防着谁呢？哎，算了，不想。总之，你去通知老爷子，让他提防着陈玉带人暗中捣乱。诺。老爷子怀疑七王爷知道碧罗天的事，陈玉很有可能知道猪丫头就是碧罗天圣女，不能再把猪丫头留在陈玉身边了。不过是一个小小的东平郡王，我谅他也犯不住什么波浪。况且皇帝派来的人，也有明有暗。我们只要做好准备。他来再多的人，我也能得到我想要的东西。主上不妨周密，此次行动必定能够成功。大阵将近，明月山庄一事，我暂不罚你。只要这次你可以戴罪立功的话，得到天下之后，户部的位置由你来掌管。多谢主上不乏之恩。主上。明月山庄的叛徒已被少爷惩罚，只剩柳青无和丫鬟躲在了东平郡府里。少爷已经派人盯着了。这样，凡有意者格杀勿论。这次诗儿做的不错，有诗儿在，我相信柳青无也活不了多久。我听明月说，陈玉孤身一人闯进了寨子里救花不去。如今花不去在哪里？也在郡王府。也在郡王府。时而知道七王爷觊觎碧罗天，为什么花不去在郡王府呢？这样，你让他把花不去给我抓回来。诺。主上，他们快到小丘陵了。很好，准备毒液。诺。穿过这片小丘陵，我们就应该快到碧罗天的入口了。这里是我们摆脱他们最好的机会。哎，小心！这是为什么那个神秘人一直没有出现呢？难道他也是在等我们到碧罗天的入口？那怎么办？哎，傅大人，怎么还没有到？这块地界都快走了一大半了，兄弟们腿都走细了。皇上那儿可有点不耐烦了。是皇上不耐烦，还是大人不耐烦？大人如果觉得这个差事不好做，可以跟皇上说呀。要不，我帮大人跟皇上说。乔府大人说的，我也是替皇上分忧嘛。小心。出了这片小丘陵，就有人来接我。快走，走！玉
。少爷，找到师傅了吗？府总管不在这里，可能是趁机逃跑了。给我继续搜查。诺，诺诺，快走！
秀芳，难道你都不知道我对你的心意吗？师傅，主上只是把你当成手中的一枚棋子而已。你胡说！他怎么可能只把我当成一颗棋子？我，我跟别人不一样。还在自欺欺人啊！不过没关系，反正你都要死了。我要感谢主上给我一个这么好的机会，来杀你。杀杀我？你为何要杀我？为什么？师傅，你养育我这么久。是不是快忘记我的身世了？你杀了我爹娘，抢了他们的孩子，从小到大让我和亲武接受惨无人道的训练。你想让我们亲姐妹自相残杀？你说，我为什么要杀你？原来，你都知道。即使这样，你们是我养大的，我对你们有养育之恩，你怎么能杀我？柳明月，不必多说了，天理循环，报应不爽。你杀我爹娘，虐待我和青无的时候。就应该想到，会有这么一天，受死吧！呃。你们几个，先去那边守着，以防有人过来。弄好。师傅，你现在失去过多，我必须马上替你疗伤。为师已经筋脉筋断，名不久矣。不会的，我府上有一个神医，他医术高明，他一定可以救你。我先留点东西去。你说的神医可以救活小妹吗？好了，就让我随小妹去吧。师傅，小妹，是大哥害了你，让你一直受人要挟。这次能够带你逃出去，返回碧落天。结果，哎呀，小妹，大哥就要来陪你。师傅，人死不能复生，只有活着才是最重要的，只有活着才能报仇，才能进入碧落天。为师，求你一件事。为师，求你把我跟小妹合葬，然后把骨灰带到碧落天。
贝拉蝶，一直是世人觊觎的对象。你千万不能让别人知道，帝都生物在你手里。哎呀，你会遭遇到杀身之祸的，切记。哎呀，师傅，地图上的标志是一个，是一个石头上的小洞，通过这个就可以看到碧落天的入口。我在给师傅介绍的时候，在在哪儿留下了。写着“夜”，啊，他你好好的。你这么着急见朕，所谓何事啊？微臣受皇上圣恩，担任特使一职，但有一事一直如鲠在喉。微臣思前想后，还是想禀告皇上。说。皇上可曾听说江湖中盛传的涟漪客？略有耳闻。其实，涟漪客就在皇上身边。谁这么大胆？东平郡王。东平郡王就是江湖中盛传的涟漪客，而朱府的孙小姐，就是曾待在莫府的花不弃，也是七王爷的私生女。东平郡王与她有私情，微臣觉得此事蹊跷，所以特来禀告皇上。你说，玉儿是涟漪客？回皇上，袁崇也知此事，皇上可以传召他来询问。不必了，朕知道，你和袁崇还有玉儿是一块长大的。不过你在这个时候跟朕说这些，是为什么呀？连一刻屡屡与官府作对，深得民心，而且朱府在江南一带势力庞大，臣虽然与长卿是好友。但识君之路，担君之忧。长卿，恐怕有不轨之心啊！你说玉儿会谋反
，皇上，长卿心思缜密，臣一直没有看透他，不可不防。<笑>果然是一个忠君之臣呐、啊，简妃，朕没有看错你。朕最近也查出，朱府欠了一笔巨款，而且还和谋反之人有牵连。如今，国库大部分用于军需，入不敷出，而朱府在江南的势力盘根错节，牵一发而动全身。为了防止江南动乱，朱府的事一定要谨慎处理。朕就派你去办这件事，记得不要让朕失望。臣一定竭尽全力，不负圣恩。下去吧。哦，对了，皇上，那林一刻呢？严惩不贷。诺。这么多天了，一点消息都没有，你要不要派人去问问啊？朱姑娘，少爷假装伤病复发，偷偷去了小丘陵。我如果也消失的话，要是被皇上知道了，皇上肯定会猜疑的。他怎么一点消息都没传回来？小姐，不好了，朱福来信说朱老太爷病危了。立刻回朱府，朱姑娘，我派几个人护送你回去。好，嗯。下，就，就，下，就。快去通知少爷，朱姑娘应该军服了。嗯现在都没出现，是不是出什么事儿了？下，下，住，下，下，住，下，下，下，住，下，下，撤，住。小心，小心，路上有埋伏。什么人？是什么人派你们来的？啊！我我愿意出十倍的价格。一百倍。条件是很诱人的，我也知道你们给得起。不过一行有一行的规矩，我们拿钱办事，规矩可不能破。哼，对不住。是。敢动我想要的人，通通给我杀了。嗯、抓他！抓他！快上来呀！你想被杀吗？快跟他走，小姐，快去啊！下，下，哎呀！放开我！我才不跟你回去呢！下。长青，你的伤还真是罕见、啊，说病就病，说好就好。本王还未痊愈，没想到是东方公子你劫走了朱姑娘，你可知道强行劫人是要受牢狱之灾？哼，仗着人多想恐吓我。朱丫头遇到了杀手，而我救了她，我现在就要带她走。都给我让开
시작! 还疼吗？当然疼了，你的手又不是神丹妙药，怎么可能一摸就不疼了？不过，虽然身上疼，但我心里很高兴，你终于回来了。这几天担心死我了。啊，对了，陈宇，你赶紧去派人查一查，柳青无那个丫鬟今天都干些什么了。有没有出过府，和什么人接触了？我有预感，今天路上遇到那些杀手，肯定就是柳青无派来的。你放心吧，我已经让人查了。你也认为他有嫌疑？现在还不敢确定，查清楚了才知道。你放心，如果真的是柳青无干的，我会把他赶出郡王府，让郡守大人处理此事。没有如果。肯定就是他做的，你等人瞧吧。怎么了，陈玉？你怎么看起来有心事啊？我师傅死了。我九叔死的时候，我常常梦见他。梦见他，我就会哭，哭得很伤心。有一次我在梦里哭，九叔就说：“不气啊，不哭了。”九叔把你养这么大，是希望你在这世界上开开心心的活着。你要是一见我就哭，那我可不敢来找你了。我还记得有一次，简身把你关进柴房，那时候你还梦见你九叔了，他还给你带了鸡腿。当时我想替你擦眼泪，你差点把我的手当鸡腿给啃了。我就说怎么到嘴的鸡腿就这么飞了，原来是你把手缩回去了呀。陈玉，阿福一定也不希望他的死让你这么难受。你别太难过了。我知道，我不会让自己陷入这种情绪太久的。我还有更重要的事情要做。我师父临走前，给了我两样东西。这两样东西所有人都想得到，包括皇上，但是我不能给他们。什么东西要瞒着皇上啊？韩叶将这几天府中发生的事情都告诉我了。我在去小丘陵的路上没有考虑周全，露出的破绽太多，他们肯定会怀疑到我头上。但是他们的力量远远大过于我，所以我只能舍弃掉东平郡王府，把所有一切力量化整为零。不弃，还记得我安排在祝福外保护你的人吗？也许我不在苏州，可能很长一段时间，都得你一个人了。只要你活着，我一定等你。要是我死了，你就找一个更好的家了，别被我熏死。那当然了，我还这么年轻，才不会寻死呢。以前说的话都是骗你的。你要真死了，我就随便找个人嫁了。我要跟他儿女双全，双宿双飞，一起悠哉过日，不理会凡尘世事。没跟你实现的，通通跟他实现。你倒是很老实啊。
是错了吧？不想我跟别的男人双宿双飞，就一定要给我活着回来。少爷，哟，呃，少爷，我可什么都没看到啊！我等会儿再来禀报。站住！少爷，我真不是故意的。有什么事快说。啊，韩统领和寿总管平安回来，而且他们已将杀手尸体运到郡守府的义庄调查。还有，我刚刚查到，这个平儿在朱姑娘出发之后，曾经离开过郡王府。有人看见他在一个巷子里和一个人鬼鬼祟祟的说话，我请这个人回来认尸，确定平儿和杀手有过接触。你看吧，我就说肯定是柳青无要平儿去请杀手的。东方石呢？东方石没有抓住，去了他住的地方，人已经不在了，不知道去哪儿了。父亲，嗯，我原本不想动他，东方石这个人心狠手辣。而且还一直缠着你，我过些天不能保护你，要不然现在就把他抓了。算了吧，毕竟他也是救过我一命。小六，你让韩燕把柳青武抓去送官，由郡守大人看守，多派些人看着他，别让他跑了。好的，我这就去办。怎么还没有信号传过来？柳姑娘得罪了，朱姑娘遭遇刺杀，杀手曾经跟平儿姑娘接触过，所以还请两位跟我去郡守府走一趟。他这是诬陷，我今日嘴馋，平儿只是出去为我买点点心，怎么可能跟杀手有接触？说不定是花不气，他自己买通那人陷害我。柳姑娘这些话还是留着说给郡守大人听吧。是花不气让你来的吧？我要见长青，我要在长青面前和花不气对峙。朱姑娘受了轻伤，在房间里休息，郡王正在照顾她，而且让柳姑娘去郡守府，正是郡王下的命令。柳姑娘还是跟我走吧。我不信，我不信这是长青下的命令。他怎能不听我说一句话就认定我有罪？看着他，长青，我什么都没有做过，你不能让他们抓走我。我再给你一次机会，你确定你没有错？我没有，我现在走投无路。只能依靠你，我不可能蠢到现在去动他。一定是花不起陷害我的。我陷害你？你倒是退得一干二净啊！长青，你相信我。我曾经给过你机会，是你自己不珍惜啊！你跟着韩叶去郡守府领罪吧，别逼着他们动手。你身上有伤。你打不过他们，刘姑娘，请吧。嗯庄主，对不起，是我雇的杀手，真的是你做的。花不齐这几天实在欺人太甚，我心里为庄主抱不平，所以自作主张雇杀手去杀他。结果呢？结果你我深陷牢狱，而他们。他们却在郡王府双宿双飞，你，你，你怎么会那么蠢呢
我曾经给过你机会，是你自己没有珍惜。想不到竟然半路杀出一个陈玉，这次抓不到捉丫头，下次想再骗他出来就困难了。那就把东平郡王府全都给灭了。住上，老爷子，您怎么来了？陈玉也回来了。看来陈玉果然是去了碧楼天，还破坏了您的计划，对吗？这还不清楚。不过还有个黑衣人闯进了碧楼天入口，救走了阿福。此人的剑法精湛，但是阿福已经无生命可挽。我怀疑，宝物和帝都被那个人带走。居然敢跟老爷子抢人！等等，老爷子，您说为首的那个人，剑法精湛，对不对？对。剑法精湛，又在这个时间点出现在碧罗天的入口，那么这个黑衣人肯定就是陈玉。如果地图、圣物都在他的手上，那猪丫头也在他的手上，他就完全能够得到碧罗天宝藏了。想不到老爷子谋划一生想得到的三样东西，居然被这个家伙先抢到了。今夜包围东平郡府，把郡王和那个丫头给我抓回来。哼！哎，你说这人呐，还得是及时行乐。前几日东平郡王可是剿灭杀匪的英雄，转眼间就变成了谋反叛国的死罪。哼，真是世事难料啊！哎，可不是。这都是剿灭杀匪惹的祸。听说这东平郡王跟关将军走得太近了，而且剿杀匪还在军中树立了威望。一个王爷，一个手握兵权的将军，这皇上肯定起疑心。哼！哎，前几天被抓的时候还受了伤，这一路送往京城可要受一番罪了。现在应该快到西楚州了吧？应该快到了吧？我要逃出去见长青，庄主。你的伤还没好呢，等一下，我先假装晕倒，你把他们引过来。有伤晕倒了，求求两位给找个大夫帮帮忙，求求两位了。大哥，怎么了？啊？啊？怎么回事？大哥，我怎么了？我我的疼。怎么了？准备的如何？一切准备妥当，今夜就动手。主上，已将郡王府重重包围，把郡王府夷为平地。怒！这这这！吁！把二人都给我抓起来，一个都不许跑了！啊！关的怎么会突然出现在这里？把我们的人全部撤回来。诺。走。撤。朱姑娘，快起来，出事儿了。出事了，赶紧跟我走！出什么事了？先走再说。这边，这边，这边。小刘，到底怎么回事？早上不是还好好的，怎么突然就被抄家了呢？
我也不知道，我刚一直在少爷房门口守着，少爷在屋里和韩统领商议事情，突然冲出来一帮人说要杀少爷，少爷跟我说，让我好好保护你，然后他就和那帮人打起来了。为什么要抓陈玉？他是东平郡王。不行，我要去看看。住那里，不能去，你听我说，你要是出了什么事儿，我怎么跟少爷交代？他若出了什么事，你跟谁交代去？别拦着我！朱姑娘，朱姑娘，你冷静，你听我说，朱姑娘，你冷静啊！朱姑娘，站！朝廷捉拿逆党，无事者不得外出，违令者斩。朝廷捉拿逆党，无事者不得外出，违令者斩。朝廷捉拿逆党，无事者不得外出。